ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే ఎందుకు మనోళ్ళు డాలస్ టెక్సెస్కి మూవ్ అవుతారు లైక్ ఇన్ జనరల్ టెక్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుంది సో నాకు తెలిసి లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్స్ నుంచి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు కానీ చాలామంది కాల్ చేశారు టెక్సస్ ఎలా ఉంటుంది డాలస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్రిస్కో ఎట్లా ఉంటుంది లేకపోతే ఫ్రిస్కో చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ ఎట్లా ఉంటాయి అని చెప్పి సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే బేసిక్గా వై డాలస్ టెక్సస్ ఎందుకు మన దేశస్కి డాలస్ టెక్సస్ అంటే ఇష్టం ఆర్ ఎల్స్ ఎందుకు ఇంతమంది మూవ్ అవుతున్నారు అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం నా తెలిసి ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే స్పెసిఫిక్గా ఫుడ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎనీ ఏపీ తెలంగాణ ఎనీ స్టేట్లో ఉన్నా కూడా ఇఫ్ యూఆర్ ఫుడ్ లవర్స్ ఇక్కడ మన దేశీ ఫుడ్ అంటే లైక్ మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దిల్ పసంద్ ఎగ్ పఫ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే చికెన్ మటన్ బిర్యానీస్ దమ్ బిర్యానీ రుమాలి రోటి అండ్ అంటే యూ నేమ్ ఇట్ వీ హ్యావ్ ఇట్ సేమ్ లైక్ ఒక హైదరాబాది ఫీల్ వస్తుంది నాకైతే బికాస్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే స్కూల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు మెయిన్గా ఆలోచించేది ఏంటంటే గుడ్ స్కూల్స్ ఉండాలి అండ్ గుడ్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఉండాలి మీకు తెలిసిందే కదా మన వాళ్ళు చదువు అంటే రూబ్బి పడేస్తారు అని చెప్పి సో అట్ ద సేమ్ టైం మంచి స్కూల్స్ అండ్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మన టెక్సెస్ మొత్తం చూసుకుంటే స్కూల్ జోన్లో లైక్ స్కూల్ రేటింగ్ ప్రకారం ఎయిట్ నైన్ ఆ ఎబోవ్ రేటింగ్స్ ఉన్న స్కూల్స్ చాలా ఉన్నాయి సో ఎస్పెషల్లీ ఈ పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎక్కువ స్కూల్స్ గురించి ఆలోచించవచ్చు వాళ్ళు ఉన్నారు క్రికెట్ ఇక్కడ క్రికెట్ అంటే ప్రాణం కోసుకుంటారు కొన్ని వందల టీమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనము క్రికెట్ బాల్ ఆడతాము లైక్ లెదర్ బాల్ ఆడతాము అండ్ హార్ట్ టెన్నిస్ ఆడతాము టేప్ హార్ట్ టెన్నిస్కి టేప్ వేసి టేప్ బాల్ ఆడతాము సో ఇవన్నీ చాలా సీరియస్ టోర్నమెంట్స్ అనమాట అవి కాకుండా గల్లీ క్రికెట్ లాగా ఆడుతూనే ఉంటారు సో క్రికెట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని ఐ ఫీల్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి లొకాలిటీ వైజ్లో లైక్ టెంపరేచర్ వైజ్లో అయితే పిచ్చక్ ఇస్తుంది అంటే సేమ్ మనకి హైదరాబాద్లో ఆల్స్ ఎనీ ఎనీ లైక్ ఎనీ కోర్ ప్లేసెస్లో ఎంత అయితే హీట్ ఉంటుందో అంతకంటే ఎక్కువనే హీట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్కి మనం రీచ్ అవుతున్నాం సమ్మర్ మొత్తం హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కొంచెం వింటర్ వచ్చేసి బెటరే సిక్స్టీ ఫిఫ్టీస్ ఫార్టీస్లో కూడా వెళ్తుంది బట్ స్నో ఉండదు సో దాట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో కొంచెం కొంచెం స్నో ఉంది దానివల్ల ఒక టూ త్రీ డేస్ కొంచెం ఇబ్బంది అయినట్టుంది కానీ బట్ స్నో అయితే లేదు సో డెఫినెట్లీ ప్రొడక్టివ్ ఉంటుంది డేస్ మాత్రం అంటే మీకు త్రూఅవుట్ ద ఇయర్లో మీకు బయటికి వెళ్ళొచ్చు పనులు చేసుకోవచ్చు ఇట్లా చలి స్నో ఇవన్నీ క్లీన్ చేయాలి అలాంటివి ఉండదు ఎండ మాత్రం పిచ్చకి ఇస్తుంది సో ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లైక్ ఈస్ట్ ప్లేసెస్ ఇక్కడ యూ విల్ హ్యావ్ ఫన్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ జియోగ్రఫీ సైడ్ అంటే చూడడానికి పెద్ద ఏం లేదు ఒక సెవెన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే మనకు సముద్రం వస్తుంది గ్యాల్విస్టన్ కానీ లేకపోతే ఇట్ సైడ్ మన ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి ఒక టూ త్రీ సో కార్పస్ క్రిస్టి సైడ్ అవి కానీ బాగుంటాయి శాన్ అంటోనియో డౌన్ టౌన్ బాగుంటుంది ఆస్టిన్ ప్లేస్ బాగుంటుంది ఆస్టిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ బాగుంటుంది అంటే మీరు ఆస్టిన్ ఒక ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మైల్స్ రేడియస్ తీసుకుంటే దట్ ఆస్టిన్ ప్లేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ బాగుంటుంది కొంచెం కొండలు ఉంటాయి కొంచెం ఏరియా వైజ్లో టెక్సస్ అంతా ఫ్లాట్ ల్యాండ్ కానీ ఆస్టిన్ ఒక్కటి కొంచెం డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది మనకి ఆస్టిన్లో చూడాలంటే అండ్ మనకి ఇక్కడ డాలస్ ఫ్రిస్కో ఈ ఇరువింగ్ ఈ ఏరియాలో వస్తే మాత్రం దెర్ ఇస్ నథింగ్ అంటే ప్రెడి మచ్ ఏం లేదు ఇట్లా ఫ్లాట్ ల్యాండ్ ఇటుకి వెళ్ళి చూస్తే ఒక హండ్రెడ్ మైల్స్ కనిపిస్తుంది అట్లా ఉంటుంది బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఐ థింక్ ఈ పెద్ద వాళ్ళకి టెంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి అగైన్ ఫుడ్ ప్లేసెస్ బాగున్నాయి క్రికెట్కి బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఫుల్ గ్యాదరింగ్ జరుగుతాయి రీసెంట్గా రామ్ రామ్ ఏరియాలో షో లాంటివి చాలా జరిగినాయి అనమాట అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే పార్టీస్ జరుగుతాయి సో యూత్కి కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి బట్ తిరగడానికి ఇలా ట్రెక్కింగ్ అలా అట్లా ఎక్కువ టూ మనీ ప్లేసెస్ లేవు ఏవో కొన్ని పార్క్స్ ఉన్నాయి టైం పాస్ చేయవచ్చు బట్ ఇట్స్ ఐ ఎమ్ నాట్ ఎ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దాట్ లేక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సో కొంచెం అట్లీస్ట్ కొంచెం ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలంటే లేక్స్ తోటి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నా అయ్యి ఫ్లై అయ్యి వెళ్ళడమే ఎందుకంటే డ్రైవ్ కూడా టెక్సస్ చాలా హ్యూజ్ ఏరియా సో ఓక్లహోమా ఆర్కాన్సస్ లాంటి ప్లేసెస్కి ఒక వన్ టూ అవర్స్ డ్రైవ్ చేసి ఆర్ ఫైవ్ అవర్స్ డ్రైవ్ చేసి వెళ్
సో ఏంటంటే కొంచెం కొంచెం బెటర్ ఫ్లైకి మనకు పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సిన ఏం లేదు పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లయింగ్ కూడా ఈజీ డాలస్లో ఉంది హూస్టన్లో ఉంది ఐ థింక్ ఆస్టిన్ నుంచి కూడా ఉన్నట్టు ఉంది బట్ ఎక్కువ హూస్టన్ అండ్ డాలస్ నుంచి ఫ్లై చేస్తారు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వైజ్లో సో దట్స్ ఎట్ అంటే వెరీ సింపుల్ సో టెక్సస్లో రావాలంటే ఫస్ట్ హీట్ తట్టుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత ఇండియన్ ఫుడ్ బాగా ఇష్టమై ఉండాలి లేదంటే మీ పిల్లలు ఉండి వాళ్ళ స్కూలింగ్ అవి ఇవి వాటి కోసమైనా రావాలి లేదంటే మీకు పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి బాగా దేశీ గ్రూప్స్ గ్యాదర్ అయ్యి అట్లా చేయాలంటే ఐ థింక్ టూ మెనీ ఇండియన్ పీపుల్ టూ మెనీ తెలుగు పీపుల్ ఎక్కడ ఇట్లా తిరిగి అటు ఇటు అరిస్తే మొత్తం మన తెలుగులో ఉన్నారు సో యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్కి యూఎన్టి అని యూటీడి అని కొంచెం మంచి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా సో డెఫినెట్లీ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పెద్దగా ఎంజాయ్ చేస్తామా అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ క్యాలిఫోర్నియా ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎన్సీ ఏరియాలు అంటే మంచి చెట్లు ఉండి మంచి వాతావరణం అట్లా ఉండదు బేసిక్ ల్యాండ్ ఏదో ఇంకా ఈవెంట్స్ వాటిలలో వీటిలలో ఎంజాయ్ చేయాలి సో డిసైడ్ చేసుకోండి ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంటే వెల్కమ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ లేకపోతే ఇవి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ప్రస్తుతానికి ఒకప్పుడు ప్రైజ్ వైజ్లో పెద్దిల్లులు వస్తుండే త్రీ హండ్రెడ్ కే ఫోర్ హండ్రెడ్ కేకి ఇప్పుడు ప్రెడి మచ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ముట్టుకుంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుట్స్కట్స్లో కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇన్ సిటీస్లో అయితే మిలియన్ డాలర్స్ అయిపోయినాయి హౌజెస్ సో వీఆర్ లేడ్ ఇన్ ద గేమ్ అండ్ హౌసింగ్ రేట్ కూడా ఇక్కడ చాలా స్టేబుల్ ఉంటుంది అంటే వెంటనే పడిపోవడాలు అలాంటివి అయితే ఏం లేవు అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇయర్స్ సో దాట్స్ దాట్స్ ఇట్ సో అది మా లాగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎమ్ జిందగీరా మామ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాగ్లో కలుస్తాం బాయ్